Indonesia memang luas. 17.000 pulau, ribuan spesies, ribuan jenis manusia, ribuan bahasa. Tapi jika kita zoom in ke wilayah paling timur ini, di balik semak, bukit, dan hutan lebatnya sana, ada sebuah suku misterius. Yang pernah punya ritual misterius, kemudian berkembang, dan kemudian punya karya mendunia. Siapakah mereka? Mereka lahir dari titisan dewa yang terluka, yang kemudian dirawat oleh seekor flamingo, dan sang dewa membuat dua patung yang sangat indah karenanya. Singkat cerita, karena dahsyatnya tarian kegembiraan sang dewa setelah sembuh, kedua patung inilah yang menjadi pasangan manusia pertama yang menjadi nenek moyang suku Asma. Mereka hidup dengan damai. Lewat memancing di pesisir atau berburu di pedalaman, mereka mencari makan. Namun, di balik itu semua, ternyata mereka menyimpan tradisi yang membuat bulu kuduk berdiri, memenggal dan memakan tubuh musuh-musuhnya untuk balas dendam bagi anggota keluarga mereka yang dibunuh adalah salah satunya. Kematian pun bagi mereka adalah sesuatu hal yang mistis. Tapi, benarkah suku Asmat sebegitu menakutkannya? Mungkin memang benar jika dilihat dari sudut pandang tradisi lampau. Itulah tradisi suku Asmat. Tapi dalam melihat kebudayaan, kita pun tak bisa langsung mengambil kesimpulan hitam putih atau benar salah. Dan mungkin itu juga berlaku untuk kebudayaan dimanapun di seluruh dunia. Mereka pun juga mengalami perjuangan adaptasi mereka dengan dunia luar. Jadi, apakah mereka pantas untuk ditinggalkan saja? Tentu saja, tidak. Di balik itu semua, melalui perjuangan panjang mereka, ada sesuatu yang membuat nama mereka kemudian mendunia. Hingga ke San Francisco, bahkan New York. Karya mereka hingga dipuji oleh sang legendaris seni yang mendunia. Mereka kini menjadi pencipta. Merekalah orang-orang pohon. Menyolah pohon mereka menjadi karya yang mendunia. Jika orang jauh-jauh pergi ke Papua untuk mencari harta karun, mungkin mereka tak salah. Tapi, inilah harta karun lain yang dilupakan kita. Dan mungkin justru mirisnya, banyak dari kita, orang Indonesia lah, yang melupakannya.